喂喂喂听说了吧这次万宝楼的拍卖之物可是五行圣地流传出来的功法啊真的假的尊族十大圣地之一流出来的宝物哪怕是黄阶低级都足够吊打辽云城的武者了今天无论如何都得抢到
，就赚了八位数，是靠一颗大白菜。通过一个月的来回穿梭实验，我才逐渐搞明白这片大陆的设定。这望古大陆分为东川、南荒、西海、北原和中州五个主要区域，另有万古魔坑、仙木、灵虚洞天等禁地独立存在。南荒和西海乃妖族地盘。魔族盘踞在万古魔坑，东川、中州和北原被人族占领，人妖魔三族鼎立，百年来大小纷争不断，如今只是维持着表面的平静。而人族之中，除了普通百姓外，武者大行其道。根据武者修为境界以及能否灵力化形的不同，分肉身秘境以及神通秘境两大境界。肉身七重。由低阶到高阶，分为淬体境、断骨境、内状境、斑血境、洗髓境、开窍境、子府境。神通十重则是灵力境、灵刚境、灵海境、天人境、皈依境、金丹境、法相境、猎神境、游虚境、渡劫境。除此之外，古界的机制也是在不断的琢磨中才有了眉目。首先，必须是动植物才能穿梭大陆，其他东西一概不具备穿梭条件。纸和笔都没有办法带过来吗？带的东西也有严格的重量限制，平均下来两百克是极限。相反，若是将大陆的东西带回地球，则会变成垃圾。好臭！这花怎么变成这种恶心的玩意儿啊？幸好，古剑还自带换装的功能，省去了我不少麻烦。刚刚在万宝楼里，只顾着体会思聪的快乐，忘了家里只剩下几个大块头了，得想办法多换一些才行。嗯，小子，掌柜，这小子在房间都待了一天了，怎么还不出来？不急，再等等。我看白一凡那小子穿的那么普通，不像是有钱人的样子，该不会趁机逃了吧？是啊。平白无故冒出来也太可疑了，以前江湖上都没听说过这号人物。不等了，进去。呃呃呃、纳兰掌柜，还没过年呢，可不行行大礼啊,啊！不知道白公子金币都准备的如何了？敢占老娘的便宜！今天要是见不到钱，让你吃不了兜着走。嗯，金币嘛。准备起来确实有些麻烦，掌柜的，别和他废话了，这小子搁这耍我们呢。上，兄弟们。啊，不过，这个呢，我想你们应该会感兴趣。啊、这，这是龙尾草，传说中对于外伤病治疗有奇效，无伤者服之，亦可以延年益寿，有价无市的灵草。这个价值多少？若是不够，还有这些。只伤其下的龙尾草，一子服药能容颜永驻的兰陵花，千金难求的无根枝，这些都是世间珍宝啊！一件也就算了，他居然有一筐，这一筐起码价值两亿斤。啊！<笑>这其实是小区里捡的狗尾巴草和烂树叶。大爷，我帮你啊！这年头，像你这么热心的小伙子不多了。<笑>公子，大家商量。这些礼物，我们万宝楼都买了，如何？我在江湖这么多年，头一次有这奇遇，可不能放过这条肥羊。我记得，一颗龙尾草价值四千万金币。若你想照单全收，轮到你欠我钱了吧？我们这儿还有商铺，公子看上什么尽管挑。那我就不客气了。啊<笑>纳兰掌柜，这些东西我拿走了，你欠我的钱先记账上啊！欢迎再来呀、啊，掌柜的，他拿的可是我们万宝楼所有压箱底的宝贝啊！哼，你不懂，这叫长远投资，能拿出这么多天才地宝，反而当成垃圾一样对待的人，能是什么泛泛之辈？嗯？小崽子，把功法和登天力都交出来！爷爷，我今天就放你一条生路。就凭你们这些废物也想抓我？再早个几百年吧！去死吧
遁地术，走。人，人呢？幸好，穿梭次数还没用完。不愧是玄幻世界，杀人越货这般情节，居然这么明目张胆。古器，一天只能来回各穿越一次。看来还是欠缺考虑，在拍卖会大肆张扬的同时，没有做易容，估计后面会麻烦不断。看来，得快点学会功法才能自保了。其实之前并不是不想修炼，只是通古大陆的功法晦涩难懂，根本无从下手，完全看不懂。啊，等等，这是功法居然变得好简单，原来如此。看来如果将那边世界的功法带回，学起来就不费吹灰之力了。这绝世高手，我当定了。成功！最近这半月来，我按照搬山诀勤加修炼，同时通过地球上带回来的食物调补身体，净化神速。也许是因为从地球来的原因，我的身体在通古大陆也发生了净化。刚刚的那一拳，足足有两千斤臂力。不仅如此，我的内脏也强化了。也就是说，如今看起来。我的身体虽然只有淬体经入门，但实力足以媲美内状境的武者，这样算是初步踏进了武者的世界了。但是我的脸过早的曝光在了拍卖会上，后面必然会有更多觊觎我的人，必须要加倍努力才行。救、啊、救命啊！放放开！狼群。正好，拿你们这群畜生练练手感。下，可、啊，解决了。啊！哇！少侠，好，好厉害！厉害没事，这不算什么。小兄弟，我叫莫铁，是穆家村村长的儿子。今天多亏你救了我女儿若若和村里的人，我们欠你一份恩情。你虽然武艺高超，但这山里还是太过危险，不如和我们回穆家村吧，那里安全些。那天碰巧解决狼群后，便受到素不相识村民们的热情邀请。哥哥说的没错，你既然没有地方落脚，就去我们穆家村做客。你想住多久就住多久，那就恭敬不如从命了。正好，我也缺个僻静的地方修炼搬山诀，便顺势答应了下来。这几日，我也从淬体境突破至断骨境巅峰，但最近似乎实力增长的速度没有之前快了。想来是修炼遇到了瓶颈。内状境，顾名思义，便是要修炼五脏六腑，使内脏变得强大，哪怕吞下去一块石头都能消化。翻山诀上说，使用高级妖兽的内脏对突破内状境颇有帮助。那等回到地球，买些内脏来补补。若若，准备好了，可以出发去集市了。一凡兄弟，闲着也是闲着，不如和我们一道去集市看看。集市。狼皮，上好的狼皮，瞧一瞧，看一看嘞。野猪羊。又粗又长的野猪牙，放在家里可以镇宅辟邪。拿好，这是您的兽皮，多谢。多亏了白兄弟啊，上好的狼皮全都卖出去了。穆铁叔，你客气了。既然都卖完了，一凡哥哥，你带我出去玩吧，我想去那边买糖葫芦吃。等穆铁叔收拾完，一起去吧。你们去吧，小心点儿，早点回来。知道了，一凡哥哥，我们快走吧。哎，穆铁大哥，你就如此放心把女儿交给一个才认识不到几天的男人吗？嘿，一凡哥哥对若若真好。赶紧回去吧，不然你爹该着急了。呃呃、别打了，求您高抬贵手。等等
，那是阿爹的方向。上下。啊、哪儿来的刁民？真是不长眼的东西。阿爹，住手！住手！你们凭什么打我爹？露露，别过来！哪儿来的野丫头？找死！哎呀，我的腿！一个淬体后期的男人，对毫无武力的十三岁小姑娘出手这么狠，你是不是人？<笑>你你算哪根葱啊？也敢来教训老子？给我拿下他！是。哎呀！哎呀！现在，我能教训你了吗？不敢了，不敢了，大爷饶命！这么年轻就达到断骨境了？为什么当街打人？好好回答。否则下一拳可就要落到你脑袋上。小雨啊，住手！他们是城中府的人，咱们惹不起呀、啊。铁叔，这到底是怎么回事？阿叔，你的腿没事吧？哼，还是让我来回答你吧。这个不长眼的狗东西冲撞我家小姐的座驾，活该被马踩断了腿，居然还想找我家小姐理论。是有几颗脑袋？你放屁！明明是他们的马车失控撞了严叔，我们不过是上前问了两句，他们便直接动手打人。啊！穆丽，别说了，这件事儿是我们不对。铁叔，大小姐，这件事是我们的错，还请大小姐看在我弟弟已经断了腿的份上，饶了我们这些刁民一次。城主府的大小姐吗？刺骨民不与官斗，怪不得铁叔不想招惹。既然错了，那便为你们的错付出代价吧。周恒，去把他们的腿都给我砍断，以儆效尤。你，这位城主府的大小姐，竟如此歹毒！<笑>毕竟你们失去的不过就是一双腿。而本小姐失去的可是游街的好心情啊！周恒，动手！遵命，大小姐。一群乡野刁民，简直脏了我家小姐的眼睛！去死！滚、啊啊！什么？你没事吧？没，没事。啊，雨哥哥，哪里来的臭小子？敢跟本小姐作对！放！谁？居然一起就将我的宝剑击碎了！该死了！太强了！哼，没见识的乡巴佬，这盔甲可是城主大人赏赐给我的，刀枪不入，任凭你再厉害都无法击。老大，你没事吧？开了眼了，我还是第一次看到城主府的统领吃瘪呢。小声点儿，当心被打。滚开！啊、我定要亲手宰了这小子！哎、啊，不识拳！哎，这是什么？哈哈，果然是乡野刁民，居然连武技都不知道。爷爷，我可是搬血井出去，气血外放，难道还拿不下你一个断骨镜的小子不成？如果比我高两个境界，还就这点水平，你实在是做爆了！哥、啊啊啊啊，他他连武器都不会，为什么会这么强？啊，雨哥哥，你没事吧？叔叔，放心吧，我没事。看来我来自地球的肉体，在这个世界。也是神体一般的存在，我的实力早就超出这个境界数倍。没用的东西！来人，去城主府调兵，把这群暴民抓起来，统统的关进地牢。是，大小姐。糟了，若是官兵来了，我们全村人都没有好果子吃。那城主府的地牢，听说进去的人压根没有一个能完整的走出来。蓝大小姐。真是好大的官威啊！啊啊！当街马踏平民，草菅人命，滥用官权，这燕国难道已经易主，改成你们蓝家人了不成
，是怪我们纳兰掌柜。纳兰掌柜，你这话什么意思啊？兰大小姐当街马踏平民，乃我亲眼所见，难不成还想抵赖？白公子，我们又见面了。纳兰掌柜不必多礼。一凡哥哥，你们认识？啊？刚刚听人说，这个漂亮的大姐姐是万宝楼的掌柜，那可是流云城最大的商楼。一凡哥哥，怎么会认识这样的大人物？真是没想到啊！堂堂纳兰掌柜居然会认识一帮刁民，哼，真是开了眼啦！民乃国之本，兰大小姐身为流云城大小姐，却整日称呼百姓为刁民贱民。不知道此话传到王城中去，会不会引起非议？纳兰柔，你这是在威胁本小姐。威胁谈不上，但若是今天你想带走他们，须得过我们万宝楼这一关。万宝楼乃我燕国第一商会，底蕴强大，高手如云。若是贸然得罪，只怕后患无穷。既然纳兰掌柜肯为这一帮刁，啊呵。百姓求情，那本小姐就破例放他们一次。我们走。是。别进了，别进了。太好了。今天还得多谢纳兰掌柜了。举手之劳罢了。来人，领穆家村的兄弟们到客房查看伤势。是。各位，请随我来。劳烦姑娘了。一凡哥哥，嗯，这个有钱的漂亮大姐姐为什么会救我们？你和她是什么关系啊？嗯，这个嘛，嗯、呃，严格来说，她欠我钱。啊，她欠你钱？恭喜白公子突破断骨境，公子这个年纪就到了断骨境，流云城的历史上怕是还没出现过。别说了。今天要是没有你解围，我恐怕还没法同时带走那么多人。不过，奴家倒是好奇，您既然能随手拿出那么多龙尾草，又怎么会藏身乡野，和一群村民混在一起？纳兰掌柜，送你一句话：该知道的自然会让你知道，这不该知道的，少打听。是。说到龙尾草，我想起来了，纳兰掌柜，上次你好像还欠我三百一十万金吧？也不知道凑齐了没有？这还、啊、还差一些。不过我们最近新到了一批货，白公子要不要看看？有看上的，直接拿走便是。嗯，真的？当然是真的。我记得方才和那城主府的侍卫统领交手，他施展了拳击武器。是拳，来，有武器吗？这边是万宝楼新到的所有武器，百公子可任意挑选。穿山石，黄阶低级武器，这是一门指法，炼制小成能够贯穿山石。过。这是黑沙掌，黄阶中级武器，此掌是从南荒传过来的，修炼时需用到南荒特产的黑沙。麻烦过，这武器名穿花手，以硬柔快力著称。太娘了，过。那么，就只剩下最后一步了。这部引拳是我们这里最贵的一部武器，黄阶顶级。黄阶顶级，这才像话。这黄阶顶级的武器想要入门，就算是天才也要两三个月苦练。一凡哥哥，你终于出来了。<笑>住手！你怎么出来了？不是让你在客房休息吗？嗯，我担心你，就出来看看。雨公子和若若妹妹的感情真好，不知道的还以为你们是亲兄妹呢。嗯，简直是小跟屁虫一个。对了，柱柱，这个你拿去穿吧。啊，这是
，送给我的。是啊，若若妹妹，这是白公子特意给你的。哎，这衣服挺漂亮，也一并包起来吧。公子好眼光，这件火秀流仙裙乃是上好的岩蚕丝制成，不仅精美美观，还能温养经脉，暖宫益阴，送给女孩子再合适不过了。谢谢一凡哥哥，不客气。白凡大哥，纳兰掌柜言说他，你们还是快去看看吧。蔡大夫，情况怎么样？病人下半身经脉剧断，这双腿怕是保不住了，想再行走怕是不能了。二叔。蔡大夫，就没有别的办法了吗？能保住命已经是万幸了。怎么会，二叔？别说，除非是传说中的大能出手，亦或是神要现世才有一线生机。可这世间哪有什么大能？又上哪儿找那么多神药啊？或许，还真有。啊，真的吗？哦哦，终于到点了。啊，今天这个破班就上到这儿了。等等。啊！哎<笑>，天都黑了，一凡哥哥怎么还不回来？我回来了，蔡大夫。你看这些药材勉强能用吗？啊，这这是辟邪麒麟花、地藏百虫草王、印灵七星叶，这这些可都是世间万金难求的灵药啊！不勉强，不勉强，保证药到病除。活了那么久。还是头次看到那么多灵药同时出现，嗯，那边好。啊，一凡哥哥，你的手怎么了？呃，呃这个嘛，红花三七马钱子，还有什么能治疗腿伤的，我都要买。喂，我这可不是。疼疼疼！可不是感应门啊！一时情急，回到现在还以为身体依旧是断骨境。二叔都说了让你多休息，你怎么又下地了、啊？我自己的身体我自己清楚，现在我这腿跟石头一样坚固，你就别瞎担心了啊！<笑>对了，你的一凡哥哥呢？他打猎去了。说是病人要多补充营养，还神秘兮兮的不让我们跟去。全，撤！痛！这影拳的确有点意思啊！啊，终于结束了。纳兰柔曾说过，皇阶顶级的武器晦涩难懂，想要入门，即便是天才也要经过三个月苦练。但经过地球的简化，这复杂的秘籍早变成傻瓜式的讲解。他要是知道我如今已经引拳圆满，还突破到内状境后期，估计能惊掉下巴。嗯，不过为了突破内状，已经狂吃了好几天动物内脏，那味道可真是闭上难忘。嗯。呃一凡哥哥，今天也是你最爱的猪肝鸡脸鸭肠腰花蛇胆汤。再去弄些野味，给严叔补补就回去吧。啊，对了，再沾点野果子，若若那丫头最喜欢。谁？既然来了，就别躲躲藏藏的，出来吧。小子，竟然被你给察觉了，那就别怪我们等下不给你留个全尸了。是城主府的蓝大小姐派你们来的，这你别管。总之有人出高价买你的命，杀，杀了！一
一个内撞出气，两个内撞出气，哼，还有三个断骨镜巅峰，这满家不下血本了。不过算算时间，硕硕也快着急了，就不陪你玩了吧。武技，你居然会武技！青帮上明明说你不会在断骨境，不会任何武技。咱就是说，有没有一种可能，情报有误？以他刚刚出现力道，完全可以震碎我们的内脏和骨头，却故意没下杀手，竟然能精准控制力量至此吗？说，雇主是谁？说了就给你个痛快。去道上打听打听，我们暗杀门可是凌云城内最大的杀手组织，我们死都不会出卖雇主的消息，干脆叫他杀了我们吧。哼、哦，没想到居然是条铁骨铮铮的硬汉，那我也不难为你们，暗杀门是吧？我花双倍的钱买雇主的命，这生意干不干？哼<笑>，暗杀门可都是专业的杀手。绝对不会被收买，是吗？呃，这除非开的价钱实在拒绝不了。如何？大人放心，暗杀门保证，白云城内不会再有杀手敢做您的生意。至于雇主，请宽宥我们时间，任务成功再向您复命。嗯，去吧。<笑>不论你是什么来的，想杀我，那便先尝尝黑吃黑吧。不过，还是得想办法再买几部武技才行，起码也要突破斑血镜，在流云城才能横行霸道啊！大兰柔那个小贱人，居然为了几个宵夜刁民与本小姐结仇，是真当我城主府不敢动看望宝楼吗？嘿嘿嘿，我们心儿师的大体，自然不会那自甘堕落的纳兰柔计较，小心别气坏了身子。哼，看。这是珍宝阁最新款的金簪步摇，我命人排了好久才取到的，戴上就别生气了啊！<笑>这还差不多。等等，那是、啊、怎么会是他、啊？林云凯，你这个废物，不是说好要替本小姐杀掉那个刁民吗？他怎么还活蹦乱跳的出现在这里？什么？我可是花了大价钱专门雇的专业杀手，不可能失手啊！废物，废物，废物！你根本就指望不上，还让本小姐亲自来收拾他！哎，仙儿，别走那么快！哎，等等我！武器，公子前阵子不是才买了一部黄阶顶级武器吗？怎么又提着要新的武器？这个你就别管了，毕竟我现在除了钱外一无所有。不过也巧，宝楼昨日才进了一批新货，正要上拍卖会。这本黄阶高级的飘絮布是身法武器，应该符合你的要求。纳兰掌柜，事后若再有高阶武器，不用上拍卖会，我全要。哟，一个乡下来的穷鬼，在这儿口出什么狂言呢？纳兰掌柜，这个人今天看中的东西。本小姐全要了，无论她出多少，本小姐愿出三倍的价格买她不痛快。不好意思，兰大小姐，万宝楼自打开门做生意，规矩向来都是价高者得。什么？难道这个刁民出价还会比本小姐高？开什么玩笑？他要是付得起。本小姐今天就当众从万宝楼爬出去。啊，此话当真？本小姐一言既出，驷马难追，在场这么多人都可以作证。不过，若你付不起，就给我跪下，舔本小姐的鞋。既然如此，纳兰掌柜就结账吧。好的，公子。我不
迫不及待想看一出好戏了。等等，那不是万宝楼最尊贵的祥云令吗？祥云令，那是什么？很厉害吗？祥云令是万宝楼给特殊顾客专设的令牌，代表着地位的至高无上。若是其他商会里有看入眼的宝物，持有者便可发动祥云令，不参与竞拍，直接收入囊中。最主要的。祥云令可以在万宝楼无限制设长，凌云城两千多万人，能拿到此物的一只手都数得过来。什么什么什么？这个年轻人是什么来头？万宝楼竟然如此高看他。嗯，事实上，几日前在万宝楼治疗完慕言书时，陈公子，刚刚那些治伤的药材，拜托您也好心卖一位给我们吧。纳兰掌柜。要不要我提醒你？你可还欠着我钱呢。这祥云令乃有万宝楼最尊贵的信物，我以此物来换取其中一位药材，可否？祥云令，有什么作用？你且先说来听听。怎么可能？你你怎么会有祥云令？此物连我爹都……哼哼，刚刚蓝大小姐是要出三倍价格是吧？我可以出三十倍、三百倍、三千倍。蓝大小姐若拿不出更高的价格，你可以开始爬。我，你有看见我家心儿吗？那是谁？就是美若天仙、魅力满满、漂亮还气质独特的咱们城主府大小姐啊！啊，城主府大小姐，漂不漂亮我不知道。气质确实是挺独特的，不,不愧是大小姐，一言既出，驷马难追呀、啊！大小姐再快点，不然天黑了。心儿，可恶可恶！本小姐什么时候受过这种屈辱？兰大小姐，若你认为我白一凡是任人捏扁搓圆的软柿子，那你的算盘就打错了。我白一凡不惹事，但也不怕事。若你再敢犯我，有死。好了，戏看得很过瘾，再见了。给本少爷闪开！呃呃，哎，心儿，你没事吧？凌云凯。生不如死！哎，他就是白一凡。不然呢？你知不知道这个刁民刚才是怎么羞辱我？你要是做不到，咱们的婚事就算了。等等，心儿，他，他就是一个月前抢走搬山诀和登天令的那个神秘人。你说什么？我知你一心想进入圣地修行，才想着拍下登山令讨你欢喜。没想到，却被他半途截胡。我也曾派人去跟踪他，却被他使计逃了，自此下落全无。启禀少爷，那人身法诡谲，属下办事不利，被他逃了。他究竟是什么来头呢？不行，我得赶紧的把这件事情告诉爹爹。自己的床睡得舒服啊！昨天才新买的飘絮布，共有一百零八种变化。原本的确十分复杂，但经地球法则简化后，才一夜已经全然掌握。以影拳之力度，再加上飘絮布的迅速，如今就算碰到搬血境顶峰武者，我也能斗上一斗。好了，再下楼去采购一些修炼资源，便回去吧。嗯，一凡，你在家？为什么微信不回消息？刚刚敲门也不开。郭郭姐，抱歉，刚刚我在卧室睡觉，实在没听见。糟了，忙着修炼
，居然忘了今天得交房租了。别以为糊弄过去就行了，说好的月底结清房租，钱呢？啊，我错了。钱，这些我先给你，我还要留两百生活费，下个月我一定补清。我说一凡，你怎么回事啊？就是去端盘子，一个月也能挣三四千。你这么壮实的小伙子，怎么连房租都付不起了？啊<笑>，这个嘛，<笑>白天在异世界忙着修炼，只有晚上才回来赚点钱，自然挣不了多少。那，啊、拿着吧，两百块在杭城，你要怎么活呀？先拿着吧，下个月要补齐啊。谢谢郭姐。你有一个订单，还有十分钟充实。在异界吃喝不愁，挥金如土，一回到地球就被打回原形了。要不试试富贵险中求？喂，爸，怎么有空给我打电话？肇事司机抓到了，酒驾，没有保险，现在连房子都抵押给了银行，亲戚朋友也全见了个遍，可后续治疗费还差三十万，也不能保证他能醒过来。小凡，是爸妈对不起你呀、啊。爸，别这么说，咱们是一家人，兄弟，<笑>我来想办法。小凡，哎，真是马上专挑细处的，厄运专挑苦命人呐！放开我！啊！哎哥、啊，别让他跑了，快抓住他！放开！不想挨打的话，老老实实跟我们走，要不然有你好看！别乱动！住手！啊！这啊！啊！一群人渣在这欺负一个女孩子！我的腿！兄弟们，给我上！是是。丫的，这女人身边的保镖不是都已经解决了吗？怎么又来一个？去死吧！很好，跟之前的预想一样。啊！我在异界的修炼等级。虽然没有彻底的对等转换过来、啊，但通过这段时间的修炼，这副身体早已经形成了肌肉记忆。啊、无论是敏捷度，还是抗击打能力、啊，对比之前都大有所升。太慢了！啊！啊啊啊竟然在不到三分钟内，陆续击败我们七个训练有素的兄弟，这是什么恐怖的战斗武力值？结束了。啊！什么时候、啊啊？不行，和这个人对战完全就是以卵击石，毫无胜算可能。哎呀！哎呀！说，喂，你应该没受什么伤，虽然不知道为什么这些人盯上你，但还是快点回家吧。哎，等等，那个，谢谢你。不过，你能送我回家吗？我抱歉，我还有外卖要送，超时要扣钱的。害怕的话，我可以现在替你报警，等警察来了。送我回去，给你一百万。吼、哦，还上个球的班。小姐姐，你家在哪儿啊？呃啊，抱歉啊，白一凡，让我先和家里人报个平安。嗯，应该的。什么？你们都是干什么吃的？啊？要是蓉蓉有个三长两短，你们全都原地自杀吧！大小姐，大小姐，我们一定会找到二小姐的。姐，蓉蓉，啊、你好，初次见面，我叫白一凡。<笑>我回来了，<笑>姐，我以后再也不随便乱晃了。<笑>平安回来就好，回来就好。姐，<笑>好了，乖，不哭了啊。<笑>
，事情的经过我都知道了。感谢你救了我妹妹，不嫌弃的话，我想宴请你一番。啊啊，用不着那么客气，宴请就不必了。呃、啊，就是，哎，你妹妹答应会给我一百万作为酬金，这个承诺。啊？什么？他居然说要一百万做酬金！哎，那个，哎，当我没说。哎呀，果然天上不会掉馅饼啊！算了，本来就是路见不平，一开始也没指望要什么报酬。我疼极了妹妹的路，居然在这区区一百万！嗯，你是在侮辱你自己，还是瞧不起你救我？啊，姐，等等等！啊，这里面是一亿。啊，绵薄之力，就当我们唐氏集团的一点心意。等等，唐氏集团，你说的该不会是那个市值超过五百亿的唐氏集团吧？没错，不过这点钱远比不上你为我妹妹做的。我们唐氏集团还欠你一个天大的人情，日后有什么要帮忙的，尽管开。不必等到日后，现在马上立刻！我有件事想拜托你，成吗？呃，嗯、啊。放心，都已经安排妥当了。已经请到了国内外这个领域内最优秀的五位专家过来研究手术方案，相信阿姨很快就能康复。美娟，坚持住，很快就能好了。我特别能理解你的心情，我父母过世的早，我也只有这一个妹妹了，所以无论如何，都不希望她有事。堂姐，这次的事情多谢你了。你们才是真的帮了我大忙，回头如果有什么需要我白一凡出力的地方，一定尽力。倒还真有件事想请你帮忙，你能不能抽空训练一下我们唐氏集团的保镖？老大，请请教授我们格斗技巧。啊？等等，训练？实不相瞒，不久前我曾派人去调查那些对蓉蓉下手的人，我猜的没错，就是商业队家过来的。目的是打算以此牵制唐氏集团，不过有一点令我很意外，那些被你打倒的专业打手，至今还躺在医院里无法恢复，似乎还留下了心理阴影。哎呦，哎呦，哎呦走开！啊、别过来呀，不要过来！虽然不知道你用了什么方法，但能不能指点一下我们的人，让他们提升？<笑>这这个嘛。其实主要还是实战经验，再加点技巧，不会耽误你太多时间，最多半个月，也会支付您相应的酬金。至于价格，您可以随意提。啊、真不愧是做生意的商人，完全不给我拒绝的余地啊！行，我尽力吧，但可不保证一定会有效果。那就说定了，我来安排时间。保证不会耽误太多你的私人生活。正好，利用这段时间好好陪陪老妈，等还上这个人情，就真正的两不相欠了。就是这样，对方如果出拳，可以迅速攻击他下盘。就这样，我在唐氏上了半个月的班。啊，美娟，你终于醒了。我这是在哪儿啊？治疗方案定下后，母亲的手术进行得很顺利，也在积极配合医生的治疗。多吃点儿，才有力气康复。啊，好。唉，总算是告一段落了吧？这边的事情都料理得差不多了，也该回去看一看了。忙了小半个月没回来，不知道铁叔和若若他们回穆家村之后怎么样了。这样，叔叔，铁叔，叶叔，你们在哪儿？白公子，纳兰掌柜，你总算回来了，我们一直在等你。哥，痛痛痛，你轻点儿啊！对不起。谁？铁叔、严叔，是我，一凡。一凡，你回来了。一凡，一凡，是一凡回来了
。铁叔，看见你们没事，真的是他。这，怎么回事啊？铁叔，你的右手，还有大枪。啊，啊，没事儿，只是手断了。幸好大伙都还有命，不是吗？等等，若若呢？我怎么没有看见他？若若他，他……若若乖，要清洗伤口换药了，换了药好起来就不疼了。好，这是我，我不要上药。若若。你冷静点儿，蔡爷爷，你让我去死吧！我不要像个怪物一样活着。若若，若若乖，睡一下就好了。一凡哥哥，你终于回来了，命算是保住了，只是。这烧伤太严重了，全身上下几乎都没有一块好皮。貌美如花的小姑娘，正是天真烂漫的年纪，不知道下半辈子要怎么办啊！谁可能？罪魁祸首是林家，还有城主府。说吧，今天什么事？蓝伯父，小侄没什么事。就是命人收集了几箱零食，想要送给兰伯父，是我作为晚辈的一点心意。<笑>这些零食品质不错，你用心了。心儿看人的眼光不错，是个好孩子。<笑>伯父你喜欢就好。哼，上赶着巴结我父亲。白一凡那小子呢？怎么过了那么久还是没找到啊？不是说要替我挫骨扬灰、出口恶气吗？就这么点能耐啊！呃呃，哎哎，心儿，消消气，消消气。<笑>心儿，休得再胡闹！白一凡此人凭空出现，财力雄厚，堪比帝国。之前我听卡尔所言，他甚至还可以羁押、暗杀门一众高手，晚下买通。实力莫测，玉琴此人不可操之过急。啊，爹！好了，你在万宝楼所受之气为父知道。我已让凯儿带着人马将穆家村屠村，也算是为你出了口恶气，你就别折腾他了。哼<笑>！不过我们最后清点尸体的时候，发现穆家三十七口贱民。还有十余口不见踪迹，也不知剩下来的人究竟去了哪儿，莫不是被人救了？那就全城下通缉令，穆家村余孽和那个白一凡，挖地三尺也要给我找出来。是。事情就是这样，我在流云城算是有些人脉，得知了程珠府要动手屠村的消息，于是便立刻安排了一些人手。可惜。林家下手太快，等我的人赶到，整个村子已经守不住。危险，房子要倒了！军警里面还有一个人没救出来。可恶，居然连婴儿都不放过！快快，这个人还有气。若若当时躲在女刀之中，逃过一劫，但也因为火势太猛。是他们当中烧伤最严重的。以我的能力，只能做到如此了。纳兰掌柜，这个恩情，我白一凡记下了。白公子，接下来你打算怎么做？杀！不行，城主府和林家都有搬血剑的武者，而且还不止一名。那城主蓝钱，实力更是达到了肉身五重洗髓境，五马都不能分其尸。而且据说，他还有一件高级法器傍身，你杀不了他。我虽不喜杀戮，但若谁要杀我亲友，我也绝不会心慈手软。肉身五重又如何？我偏要宰了他们。不过在那之前，要麻烦你照顾他们一阵子。
。现在，我还有更重要的事情要做。黄陵、川雄、黄柏、冰片、香油。哎，我说小哥，你家是有什么人烫伤了吗？怎么最近来买的都是烫伤类的药材啊？这你就别问了。呃，好嘞，您慢走。虽然是位大主顾，但总是神秘兮兮的，可真是个怪人。一凡啊，你真的不和我们一起去旅游吗？你们放心去马尔代夫吧，钱的事不用操心，卡里还有五十万，都是我当教练挣来的，够你们在那边玩上半年。妈的病刚好，正好你陪她去散散心。哎，一凡。孩子长大了，有他自己要做的事情。咱们做家人的，应该是孩子永远坚实的后盾，而不应该成为阻碍他前进的负担。啊，来了。嗯，大晚上的，谁发这么多消息？不仅，我有事要出去一段时间，拖欠的房租已经补齐，直接转你微信了。余下的钱就当我提前支付之后的房租，之前的事，真的多谢你了。没看走眼，还算是知恩图报，能提前支付房租，看来是找到工作了。不过，该不会是死要面子活受罪，下个月就要喝西北风了吧？啊、等等，十万？呃，这臭小子到底是干了什么？蔡大夫。这些药材真的会有效果吗？如果按照上古秘方来说，是不会出错的。只是，我真的很想知道，你是怎么这么快，就凑到传说中神龙见首不见尾的十味药材的？快吗？我倒是还嫌慢呢。古剑能带的重量有限，这些天只能一趟趟的来回筹备。哎，可恶，超重，还得再小一点是吗？纳兰掌柜，我们来了。但是这其中一味药引，就价值连城。白公子对朋友之意，真可谓天高海深呐、啊。药已经做好了，交给你了。放心吧，一凡哥哥，我，我真的还能变回原来的样子吗？哼，相信我，等你好了，我给你买十件好看的裙子。你不是最喜欢穿漂亮裙子了吗？嗯。啊！舒柔，你怎么了？一凡哥哥，我我真的恢复了。啊，不好意思，我因为真的太吃惊了，才打碎了镜子。若若呀，我这把老骨头被你吓得，还以为出什么事了。<笑>若若，变得比之前还要漂亮了。谢谢一凡哥哥。星系克隆微草独自闯荡江湖，身后还有数不尽的灵药宝库，他究竟来自什么地方？纳兰掌柜，这些龙尾草算是我给你的谢礼。另外，我这里还有一事拜托你。公子请说。请把万宝楼所有的高阶武器都拿出来。还有，我想要选一个地点闭关，越快越好。不够，你尽快提升自己。我与那吸血晶的蓝钱，整整差这一个大境界。要尽快拉小差距才行。再来，烈阳斩，不够，这些还远远不够。我说掌柜的，你到底给了他多少步武技？他这样没日没夜的练下去，真的不要紧吗？还有，莫不是我老眼昏花？居然将高级妖兽的血当水一样喝，蔡大夫，江湖上的事情少打听。他现在拿出什么，我都不吃惊了。暴雨之魔，月斩
，我终于突破了！瘦身四十，满血尽，终于突破了！白公子，你真的是太强了，居然只用了半个月就突破至斑血境后期。这些日子，多谢纳兰掌柜了，我马上就要行动了。如果明天早上我没有回来，还请你护送若若和铁叔他们出城，彻底远离这个是非之地。公子稍后，请公子收下此物。这是？这是一张蛮牛符，使用过后可以提升武者最大的力量。另一张是护身符，用于防御高强度攻击。他们各能维持半炷香，克助公子一臂之力。还有这把斩杀剑，乃燕国剑谱十大名剑之一，据说有护主之能。我特意从其他坟楼调过来的，可供公子使用。<笑>多谢纳兰掌柜费心，这些钱我会。不必，萍水相逢，白公子愿意舍命替穆家村人报仇，纳兰柔敬佩之至，也同样愿助公子一臂之力。唯愿公子得偿所愿，凯旋而归。那便多谢了，这份情，一凡记下。就是这里了吧？什么人？林府重地，闲人、啊。这小子，好快的速度！哎呀、啊，我是取你们狗命的人，复仇开始了。爹，你放心，我很快就能娶到心儿了。嗯，好，好，好。只要和城主府攀了亲，日后这流云城还不是我们林家的天下？哈哈哈哈不愧是我林大富的儿子，真有出息！什么声音？嗯、啊啊？是谁？快出来！也敢来我林家捣乱！老爷，救我！白一凡，又见面了。林公子，<笑>好你个白一凡，本少爷还想找你，你倒是自己送上门来了。<笑>今天我便擒下你，送给心儿亲自发落，看拳！呀，擒我，就你！呀，<笑>我的手，你你居然敢顶撞我的手！哼<笑>，什么时候突破到斑雪境后期了？我不仅敢弄断你的手，还敢弄断你的腿，凑你一个好事成双！凯儿，爹，快逃，去找城主来！啊，好，啊，凯儿，你撑住啊！哼，想逃？是不是有点晚了？呃，你，你不能杀我们。啊？为何？穆家村之事，呃，是我父子二人奉城主之令做的。呃，你若是杀了我父子，城主大人也绝不会放过你。哦。对，我和心儿已经定下婚约，算是蓝城主的八个女婿。等我和我爹试一下。呃、爹，试试便试试吧。你居然真的敢！白一凡，你别杀我，我我我愿意把整个林家所有的财产都送给你，求求你别杀我！林家的财产，哈哈哈哈，真是笑死我了！把你们林家打包卖了，能值几个钱？一千万金币，还是五千万？看在你快死的份上，也不怕告诉你，我随便拿出的一味药材，就价值几千万。甚至上亿金币，你说我看得上你们林家这三瓜两枣吗？这，对不起，我错了，我错了，你饶了我吧，不要杀我呀！不必和我道歉，若真心悔过，就和你爹一起下去，为穆家村死去的人赎罪吧、啊。接下来就是。城主府
，不好了！嗯，城主不好了！林父刚刚传来的消息，林家遭袭了。嗯，说，到底怎么回事？据逃跑出来的小妾说，是一个叫白一凡的年轻人前来寻仇，已在府中杀了不少人。白一凡，传我命令，立刻封镇刘云城的大小出口。让庞林和玉雷两位将军带三百甲卫，随我去林家捉拿贼子。是。该死，这小子不是应该死了吗？嘿，元昭宪兵，你们两个留守府内保护大小姐，若有任何风吹草动，即刻报信。属下领命。谢,谢将军、云将军，弟弟这是要干什么去啊？这么行事庄重的，见过大小姐，应该是抓朝廷钦犯。啊，捉钦犯？那你们怎么不去啊？城主大人让我们留守府内，以防万一。行了，那你们留守在外院吧，有事我会叫你们。是。弟弟真是的，<笑>我城主府有四大将军，个个都有奔喜镜，弟弟更是洗髓镜的存在。哪个不长眼的敢袭击我城主府啊？只怕是吃了雄心豹子胆呢。小姐，奴婢伺候您休息。今天您喜欢哪件锦衣？这件衣服怎么还摆在这儿？啊，呃、林公子说了，这件是价值连城的宝衣。哼<笑>，穆若若那个小贱人，给我舔席都不配。他那衣服有什么好的？也就是林云凯那个不识货的男人，当个宝贝似的献给我。赶紧给我扔掉，扔掉我！看得我就心烦。是，我家村那一群贱民，想起来就只会引起本小姐的生理不适。还有那个白一凡，抢走了属于我的登天令。如果下一次再碰到，一定要亲手砍下他的狗头！啊啊啊、红儿绿儿，你们怎么回事啊？蓝大小姐，你要怎么砍下我的头啊？你你怎么会在这里？这里可是城主府，你你竟然敢擅闯我城主府！城主府，那又如何？来人呐！有刺客！不用喊了，你院中的百名护卫，还有那两名镇守的斑血镜将军，已经全都被我杀了。白一凡一个人杀了两个斑血镜的将军，而且还是秒杀，我甚至都没有听到有什么动静。蓝心儿。你知道我为何而来吗？我记得我曾警告过你，不要招惹我。穆家村屠村，是你和林云凯一起策划的，对吗？林云凯已死，现在轮到你了。不，不，不要，不要！白一凡，求你放过我，我，我才十八岁，我还不想死。你只要不杀我，你让我干什么都可以，都可以。若若才十三岁，穆家村那些被你们烧死的孩子，有些还尚在襁褓，他们又何其无辜！白一凡，我错了，我错了，你别杀我，你别杀我，我，我可以。哦，对了，对了，我还是出自之身。杀了我，你难道不觉得可惜吗？啊啊、你这种毒妇，脱光了我都嫌恶心。不过，上天有好生之德，我可以给你一个活命的机会。你不是说若若不配给你舔鞋吗？那现在，把我的靴子舔干净吧。怎么？刚刚不是说让你做什么都可以吗？这我好，我
我姐，只要你不杀我，你跟我干什么都行。哼，南大小姐为了活命真卖力啊！可恶的白一凡，想让你得意一时半刻，我只需拖延到爹爹回来，定然让你五马分尸，不得好死。好了，天干净了，天干净了。就上路吧。嗯，城主大人，怎么了？没事，就是心中隐约不安。不对劲啊，城主大人！属下奉命先一步查看，到了林府时，发现里面只有护院的尸体，林大富和林云凯却不知所踪。什么？不好！调虎离山之计，快回府！驾，姓白的小畜生，你若敢动心儿一根指头，本城主定要诛你九族！城主，这到底发生了什么呀？全体迅速集合，回府！不是，咦、呃，这，心儿，你终于来了。白一凡，我是杀你。每周二、周五更新，敬请期待。谁,谁杀谁，不一定。剑雨。剑法，传说中皇阶顶级的剑法，即便是我，也要花上一年时间才能入门。你小子前后消失不到两月有余，居然以内状境的根基练成圆满了。你这老家伙，倒是有点眼力。难怪你能杀了我城主府那么多高手。不过。斑血镜上沾血髓镜，可谓不知死活。暴雨剑法第二式，奇雨。什么？啊、可恶！连雷剑，这是给我破！哈哈哈哈是马戏，小畜生。他能逼我使出法器，今天你也算是死得其所，去死吧！飘絮布，哪里逃？走，要躲不开了。小畜生，你跑，你倒是在跑啊！哈哈哈哈这，这是怎么回事？居然毫发无损，蓝大城主，你这雷电之力倒也不怎么样。雷电之力被吸收了，这纳兰掌柜给的护身符真是好使。解释是另一张吧。蛮牛符，呵，符传，你居然有符传！暴雨剑法第三式，剑铺，臭小子，和你拼了！平万军，就算用了符传强化肉身，但想以力量和我抗衡，你还嫩了点儿。嗯、啊，谁说我想用力量杀你了？不好，你难道还有什么底牌不成？啊，好快！也算不上是底牌。这是暴雨剑法终极杀招。你是？我我怎么会败给你？不，不可能！在你心不义之事那一刻，你就该明白会有这么一天的。
。这就是那个法器吗？没想到小小戒指能蕴藏如此雄厚的雷电之力。如今归我了。驾驾！城主，还有大小姐，我们的人居然全都被杀了。你们听好了，降者不杀，违者杀无赦。呃，这这都过去这么久了，也不知道白衣凡公子怎么样了。掌柜的，出出大事了！啊，怎么了？难道说我们的人传来消息？林家的林大富和林云凯全都死了，城主和蓝心儿四大将军也全部被杀，城主府被一把火烧了个干净，一息覆灭啊、哎！小心！老天保佑，他做到了，他居然真的做到了！四大将军个个都是搬血镜，四人联手可战洗髓境中期，而白公子明明两个月前才刚突破内状境啊！这流云城的天，怕是要变了。让开！让开！让开！都闪开点！哎，出什么事了、啊？爹，这是什么？白一凡，燕国最新的通缉犯，斩杀此人头颅者赏一百斤，提供消息者赏五十斤。五官这人面相，倒不像是恶贯满盈之徒啊。怎么会被悬赏通缉？是啊，怎么回事儿？到底发生什么了？赏金低也就算了，怎么还把我画的这么丑？算了算了，既然如此，也该换个新环境玩玩了。也不知道白公子现在怎么样了，他今后又是如何打算的呢？啊！这是……我马上就要离开流云城了，多谢这段时间的照顾。锦盒之内，乃我送给你与穆家村之人的礼物，可保你们一生衣食无忧。你我若有缘分，自有相见之时。后会有期，白衣凡。啊！这些天才地宝。我以前居然从未见过，白公子，后会有期。这。喂喂，你们听说了吗？近日，十大圣地之一的五行圣地要公开招徒了。据说啊，哪怕圣地里最低阶的功法，一旦流入世俗，也会变成人人争抢的绝世神功。哇！若能成为圣地修行的弟子，那可是天大的造化呀！哼，弟子真没出息。若是能成为圣地长老，就连王公贵族、皇上亲临，都可以不放在眼里的。五行圣地在魏国，距离咱们燕国有万里之遥，若不乘坐云舟。跑死二十匹马也到不了，那快走吧，去晚了可就没位置了。嗯，这就是传说中的云州。据说这云州速度极快，可以跨越天堑，直达目的地。掌柜的，一张去五行圣地的票。云州只能到魏国五行城，五百斤币一张。哪里来的土包子？连云州能去哪儿都不知道。还有，我们云州上住宿很贵，哪怕是最差的皇子客房，一晚也要三千斤。要是付不起，只能睡那没有任何抵御法阵的甲板上，风吹日晒了。有最贵的。嗯，好嘞，马上为您准备咱们云州最上等的天字一号客房。我去，我可真该死。这又是哪家的财神爷下凡体验民间疾苦来了？等等，掌柜的，我出双倍价格
，赴天子一号客房。你什么意思？哈哈，没什么意思，只要是我王家人看上眼的东西，就必须是我的。这间天子一号房，本少爷定了。问，搞搞清楚，这房可是我先定的。嗯，两位客官，天子一号间。的确已经被这位公子定下了。哎，您看，哎，哟，哪来的不知好歹的蠢货，居然敢和我们康亲王府作对？喂，陈东西，你听好了，我王梦可是燕王陛下亲封的郡主，赐名羚羊。我哥王腾，那可是康亲王府的世子。哼<笑>，跟你说话都算抬举你。还敢觊觎我们王家人的东西，是想找死不成？嗯？怎么哪里都能遇到这样仗势欺人的傻缺？他居然是康亲王，王王王小伙子，把客房让出来吧，皇亲国戚，你可惹不起。嗯、亲王世子，那又怎么样？王侯将相，宁有种乎？客房既然我先定下，那就是我的，出多少钱也不让。还有，乖乖滚去后面排队，两条傻狗！你怎么？哎，两位别，呃，别动气嘛。那个王公子啊，您看，要不您先到后面排个队，小的给您预留隔壁第二好的上房，如何？乖乖，你一个有权，一个有钱。哎呀，我可谁都得罪不起啊！我最后问你一次，你可知道和我康亲王府作对的下场？那你知不知道和我作对的下场？好，算你有种，别怪我没提醒你。出门在外树敌可是一件危险的事情，可别连哪天自己怎么死了都不知道。我认同你的观点，不过嘛。到底是谁比较危险？那可不好说。哪里来的贱民，敢让我下不来台？两位客官，哎，银州马上就要启程了，再耽误下去，哼，算了。本少爷暂且不和你这蠢物计较。掌柜的，马上给我安排天子二号房。哥，莫尔乖，听哥的话。委屈一晚，等到了五行城给你买最贵的衣裳赔罪。你说的，到时候不许赖账。<笑>我说的，我说的。好嘞，小的即刻为王公子安排天子间二号客房。乖乖，哎，这可算是解决了。等等，我同意了吗？嗯，我这个人睡觉，向来不喜欢有人在我隔壁叽叽喳喳。掌柜的。天字间所有客房，我全买下了。嗯，这这这这，啊，你，你到底想干什么？先来后到，我还没说结束，有问题吗？公子，您拿好，这是天字号时间所有的房卡。还有，王公子，后面排队去，得，干完这片就跑路吧，这一票赚的一辈子也花不完呢。<笑>这还差不多，小子。你给我等着！哎呀，我看你这小伙子安安静静的，不像某些人碍眼，这件就送你吧。真的，白送啊！哥，这家伙分明是故意给我们难堪。不用你说，我也知道。你给我站住！哦、小爷，我有事找你。你是？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！走一个，干！嗯嗯，王侯将相，宁有种乎？说的好，说的真好，真是说到我心坎上去了。呃，你到底是？嗯，我叫刘威，出身自五国的一个商会家族。你呢？你叫什么名字？白一凡，燕国人。五国是燕国的邻国，民风尚武。总体实力可比燕国强上不少。呃呃，相逢就是缘分，你今日不为强权之举
，我刘威全部看在眼里，实在佩服你的人品，因此特意来结交。嗨，<笑>也不怕告诉你，我这次旅途是要去参加五行圣地的入门考核。那王彤、王梦两人若敢报复你，上门找茬，我刘威第一个不放过他。今晚有兄弟我罩着你，你睡觉就放一万个心吧。我什么时候说过担心这事儿了？来，再走一个。今天我请一凡兄弟喝酒，咱们不醉不归。我看你才是上门找茬的人吧。嗯、出什么事了？不好，不好，是雷暴云！雷暴云要来了呀！救命啊！救命啊！不想要了，快跑啊！这里真是来的妙。云雷记，该你出场了。在路上，我曾仔细研究了一下蓝琴的云雷扳指，这件攻击性法器，可以在雷雨天气储存雷电。在必要时候释放出来，轰杀敌人。只可惜，这七日来居然一次雷雨天气都没有碰到。这，如今这雷暴天气来的真是正合我意啊！这个什么事？发生什么？快去看！快去看！快去看！快去看！快去看！快去看！快去看！快去看！快去看！快去看！快去看！快去看！快去看！快去看！天子房不是有庇护法阵吗？为什么反而所有雷电都从这里来了？哈哈哈哈！来吧来吧，尽情的吸收吧。成了，如此一来，底牌便再多添一张。你们看，哇，到了，终于到了，五行城到了。啊，哎呀，啊，终于下船了。这就是我行程，参加圣地入门考核的地方。哦，我我,我听说五位王为了讨好五行圣地，才斥巨资建造了这座城池，豪华程度比魏国王城都有过之而无不及。哦，真是百闻不如一见呐、啊！你这么多人，属实是有点夸张。这可是圣地考核。成千上万的武者从五湖四海赶来，汇聚在此，自然是人山人海嘛。你再看看天上，嗯，这些人是，嘿嘿，看见了吗？那可是神通秘境，这还是我第一次亲眼见到神通秘境的修士呢。神通秘境，与气血外放不同，体内可衍生出灵力，飞天遁地，御剑而行，无所不能。这圣地果真来对了，速进！这位啊，怎么了？这是什么？我乃五行圣地内门长老严云松，负责本次入门考核，欲入我圣地修行之人。于午时进入城东比武场处登记，进行弟子考核测试。若考核通过，即可前往五行圣地修行。哇，是五行圣地的内门长老，快走，报名要开始了。走走走，明确明确明确。五行圣地的考核报名要开始了，白兄弟，我们就此别过吧。嗯，你加油，我会等你。等我？呃，什么？呃，对不住了，兄弟，大哥，我不能再保护你了。你要是害怕的话，就找个地方躲起来，我千万别被那兄妹俩找到了。咱们就只能就此别过了，保重。哎，我说了会等你吗？保什么重？说不定很快就会再见了。报名登记的就在这里了，排好队的排好队。败了，李兄莫放在心上
你看我连进去比斗的资格都没有。洗随性，下一个。哥，是那小子。嗯、真是冤家路窄，没想到这家伙也想参加五行圣地弟子考核。哥，你到底什么时候替我攒了那家伙出口恶气？呵呵，小不忍则乱大谋，咱们先办正事要紧。待我们正式成为五行圣地弟子，在云州上受到的屈辱，定要让这小子以命相偿。<笑>白一凡，搬血镜。才搬血镜，真是笑死我了！恐怕他连这道比式的门都进不去。即便侥幸进去，何人争的头破血流也拿不到一个名额。这是，可以免考，请进门稍等片刻。不信。什么？免考？我没听错吧？这家伙究竟是什么来历？这登天令是何人所持的？回禀长老，那人名叫白一凡。弟子已用测灵杯测试，他的资历不过为最低等的黄阶，依弟子看，多半是钱多的富家公子。无意中拿到了登天令牌，严长老，此人该如何处置？我五行圣地外门弟子最低门槛儿，也是肉身五重洗髓镜。他一个只有搬血镜，还只是黄阶资质的小子，在我圣地只配当一个杂役弟子。不过，既有登天令在手。便破例赠他一个外门弟子的名额吧。是。嗯，搬血镜在世俗国家都能当个将军统领了，没想到在五行圣地，居然差点连外门弟子都够不上。来自地球的我，居然只凭了个黄阶资质。明明我的肉体强度早就超过几个大境界。算了。这里的资质评估真是莫名其妙。嗯，资质差就差点吧。背靠地球这个无限资源库，还能简化功法武器。只要日后勤加修炼，未必不能闯出一片天。五行圣地到了。嚯、哦，五行圣地！居然建立在云层之中，此乃五行天宫，圣地的中枢核心，非内门长老真传弟子不得擅入。你们日后的修炼之处在此，从此以后，你们就是我五行圣地的外门弟子了。今后的一言一行，都要符合门规。凡事首先要考虑圣地的利益，这是身份玉牌和各自居住的院落地图，你们自行前往即可。房中会有门派手册，务必仔细拜读。是，长老。庆身符、骑行符、生火符、取水符，还有灵石和高级疗伤丹药。圣地出手还真够大方，价值几千万金币的东西，成为外门弟子，居然直接送。望古大典，望古大陆分东川、南荒、西海、北元、中州五地。人妖魔三族鼎立，这个之前便已知道。人族十大圣地分别是：无为、黄极、五行、广寒、真武、斩天、天书、多宝、紫黄、缥缈。其中无为圣地最神秘，门中弟子历来不超过五个，每一个都是精彩绝艳的盖世天骄。黄极圣地。独占中州大地，底蕴实力最强，门派行事也最为霸道。真武圣地和斩天圣地分别以炼体和剑道为主。广寒圣地
，向来只说母弟子。五行圣地，分金、木、水、火、土五岳，乃心性圣地，自立为实力中最阴气。十大圣地之中，黄旗圣地最强。早知道，就想办法奔着那边去了。虽说我现在有花不完的钱，走捷径也可以顾派保镖。但倘若自己是个废物，难免有人觊觎财产。只有自己变强，才是王道。我记得，断骨、内状、斑血三境，都是讲究滋补，一经换血才行。地球上有什么能让我洗嘴罚金的东西吗？这一个月，我辗转于地球和异世界，因为通过查阅资料。发现使用灵药药物改变体质，能比直接通服更加稳定。当归、莲子、天冬、薏仁，都是中医馆开的清热排毒的方子。越发觉得身体变得比以前更轻盈，力量也大了数倍，就连脑子也一片轻盈。这，这一次一定要冲破斑血境的桎梏，给我破！成了，这件气血纱衣，鲜亮厚实，比蓝前的那件坚硬数倍，完全能媲美开窍镜的气血铠甲。试试效果。看来，不只是气血纱衣，现在我的一拳，估计有两三万斤的力道，比普通洗髓镜，可强了不止一倍。苦行圣地的修行之路，现在才真正开始。孙悟堂，五行圣地内管理宗门大小事务之地，同时也是弟子们领取俸禄、执行任务的地方。这是你这个月的俸禄，拿好。下一个，多谢长老。五行圣地的弟子修炼期间，任务完成可以主动领取贡献点一百，或者兑换资源，报酬以贡献点计。贡献点可在身份玉牌之中查看。每个弟子刚入门的时候。都会赠送五十点，贡献点最大的作用是用来兑换五行圣地内五技阁的武器。据说五技阁藏数万卷武器，哪怕得到一部，武者实力都可以突飞猛进。万古大典上提到，获得贡献点的途径一共有三种。第一级任务，面向习俗境弟子，报酬是一百到三百的贡献点。中级任务，面向开窍境弟子。报酬是三百到一千贡献点。高级任务，面向子府境弟子，报酬是一千到五千贡献点。第二种，直接上交天才地宝。第三种，则是猎杀圣地通缉榜上的罪犯。第三种获取贡献点最多也最快，但能上这个榜单的人，都是圣地的穷凶极恶的嗜血之徒。每年都有一些圣地弟子自恃实力皆榜。结果统统有去无回。嗯，门派任务给的贡献点太低，杀通缉犯又太过冒险，上交天才地宝最为稳妥，简直是为了我量身定做的。但如今五行圣地可不比在流云城，此处鱼龙混杂，若是频繁拿出天才地宝，难免被有心之人惦记上。虽然不怕事。但为了避免小麻烦不断，还是以做门派任务为掩饰，在意外获得些天才地宝吧。长老，我要领取低级任务。好，你们站住，乖乖的把灵石交出来。师师兄，这是我们全部的灵石了。哈哈，<笑>还是高师兄聪明。只要在发放俸禄日守在这必经之路上，灵石自然守到今来。<笑>黄腾老弟说的什么话？明明就是他们自己主动给我的，我可没逼他们呀。你说是吧？是。高师兄，时候不早了，您看，要是结束了，我们可以走了吧？啊
，结不结束得我说了才算。呀，你没事吧？没事。没事嗯，这个臭小子，他果然也来了。认识？哼，不仅仅是认识。高师兄，且听我说，几日前我在云州之时。原来如此。这人虽然不知底细，但出手阔绰。我后来打听了一下，只有斑显境的他，选拔那日是用登天令才能进入圣地的。能买得起登天令的人，看来家底的确丰厚，想来好东西少不了吧？哎，真麻烦，突然拿出至宝会被有些人盯上。我现在还不够强。匹夫无罪，怀璧其罪，还是不能轻易相信任何人，不要轻易暴露底牌的好。等等，嗯，师弟，借点东西呗。啊？什么东西？灵石？这是新来的弟子吧？真惨，居然碰上高阳了。高阳。作为个怪，平日里仗着自己武艺高强，尽是欺凌弱小。几乎每一个新来的弟子都逃不过他的魔掌。哎，这下糟了，这家伙完蛋了、啊，这小子惨了。也不是没人反抗过，但只会被揍得更惨。哎，倒霉的新弟子，服个软把零食给他吧，没必要硬碰硬，不然以后可有苦头吃。<笑>想借零食？可以，不过你得先跪下来求我。啊,啊！什么？什么？啊！这新弟子在说什么？我没听错吧？你找死！躲躲开了！好快的速度啊！高阳这个洗髓境巅峰居然没讨到便宜，看来这小子实力比我想象中的棘手一些。小子，刚才的话你敢不敢再说一遍？怎么不敢？磕一个响头，借你一块灵石，连磕十个，再多借你一个。师兄想要磕几个呀、啊？小兔崽子，你会为自己的无知付出代价！住手，否则我禀报长老了。刘威，哎，白一凡兄弟，怎么是你？哎，不对，你怎么会在五行圣地？你骗我！你当时也没问我的目的地啊？哎，那倒也是啊，居然敢无视我！哎呦，等会儿再聊。居然忘了这里还有点事儿、啊，要处理。你、呃、什么？哎呀呀，师兄，你怎么不讲武德啊？背后偷袭的习惯可不好啊。高师兄，我没看错吧？高阳被一个新生吊打。一凡小弟，你快快放开！高师兄还真是让人伤心呐、啊！我明明还想好心的借给师兄零食的。这样吧，如果你好好和我道个歉，这事儿就算了。但看师兄这样。应该是拉不下面子的，那师弟我可就换个方式。这家伙到底想干什么？为何师兄借点零食？如何？我我倒！可恶！这家伙压根没想让我张嘴。啊！师兄不好意思道歉吗？没关系，没关系。既然如此，我的零食，我直接替师兄选了。多谢高师兄如此慷慨。高师兄，高师兄，高师兄，高师兄高师兄你没事吧？回回过去了。这些都是高阳平日里为非作歹抢来的吧？拿去还给施主吧。多谢。好。不过你全给我们了，你不自己不急。这不是还有几只小老鼠吗？这是我们所有人的积蓄，请收纳。晶石放在地上，你们滚吧。好嘞，马上滚
，您看我们滚的姿势标准吗？呃，还不错。白一凡，咱们走着瞧。嗯，明明感觉到了一股寒意。一凡兄弟，没想到你武功那么厉害。嗨、呃，当日在云州、呃、是我眼拙了、呃，还大言不惭要保护你。呃，不过你打伤了高阳。不怕他回头找其他人报复吗？嗨，高阳这种人，平日里耀武扬威惯了，若是吃了鳖，只会烂死在肚子里。毕竟多一个人知道他被新来的弟子打伤，他就多丢一次脸。至于日后如果他想来阴的，我白一凡奉陪到底。嘿嘿，你这是第二次令我刮目相看了。哎，正好，我和三个同门接了个任务。还差一个人，你来不来？什么任务？嗨，呃，白一凡，我们这个任务啊是这样的：最近魏国南方边境，一个大将军叫杨世忠，疑似勾结魔族、叛国谋逆，甚至抓捕无辜百姓，修炼血功。嗨，这是一个低级任务，呃，报酬还不错，拿到证据，擒拿叛将，咱们每人便能拿到六十贡献点。明白了。一个低级任务给三百贡献点，确实还不错。呃，给你介绍一下，这是卢奥卢师兄，张铁和沈金宇，他们都是我的邻居，平日里经常见面的。<笑>你好呀。哎，呃，各位，这是白一凡，我在云州上认识的朋友，住在翠竹山。幸会。刘卫，去了大半天，我当你找谁过来了？最后居然把这个人给带过来了。白一凡，使用登天令免考，资质评级的时候只有黄阶低级。但凡关心一下门中琐事，都断然不会找他。你让他加入，是想拖我们后腿不成？哎，卢师兄，别那么说。一凡兄弟虽然境界不高，但实力我可是亲眼见过的，绝不会拖我们后腿。卢师兄资历丰富，想必平时藏书也看过不少吧？你什么意思？书中但凡说出刚刚去世的人，最后的脸可是会被打肿的。你，哎，那个，时间紧，任务重，这个节骨眼儿，咱们就别内讧了吧。啊，是啊是啊，卢师兄别动气，别动气、哎。再说咱们这个等级，能凑到人头就已经不错了。我相信刘兄弟的眼光一定不会出错的。罢了罢了。要怪只怪我，居然指望你这个饕餮血脉的废人能够找到人。准备一下，就启程吧。饕餮血脉，那是什么？啊，你是刘威的朋友，难道不知道吗？刘威是饕餮血脉的拥有者，这种与生俱来的资历源自上古凶兽饕餮。拥有这种血脉的人，从小食量就比别人大很多，修炼也很容易，只需要不停的吃东西即可。所吃的东西灵气含量越高，武者修炼速度就越快。啊，但从另一种角度上来说，饕餮血脉也是一种废脉，因为它修炼所需的资源是同龄人的几十上百倍，越往后就越吓人。哎，圣地的长老也不少，同样的资源完全可以培养一百个同境界的修士，换作是谁，也不愿意做这亏本买卖。哦，住住住！没关系，我从小到大都明白这个道理。好歹长老还是赐了一个外门弟子的名额，只要有机会，我会为自己争取更多的修炼资源的。呃，是啊，即使没有资源，你一辈子都是外门弟子，我张铁也不会看不起你。哼，啊，会说你就多说点。修炼资源吗？别的我可不敢说。但地球上的资源取之不尽，用之不竭，十大圣地加一块估计都比不了。只要我想，估计很快就能把你培养成神通秘境，甚至是超越神通秘境的存在。不过现在还不是最佳时机，先不说结交未深，到时候刘威盘问起这些宝贝的来历，可不好解释。目前看来，刘威此人仗义直言，还是值得深交。一凡兄弟，我们也走吧。仔细观察一段时间。这杨世忠情报上说，他。
他是习随进中期的实力，麾下有四大统领，也不过是班血境巅峰。不过比较棘手的是，他可以随时调动三十万精兵。什么？双拳难敌四手，如此庞大的士兵队伍聚集在一起，即使个个只有淬体境，其实也很难对付。看来我们这次任务只能暗中进行，不能明着来。没错，情报上说。杨世忠勾结魔族，抓捕平民百姓，修炼血功，罪孽滔天，随时都有可能造反。若找到确凿的证据，此人我们能活捉最好。实在不行，就把他的尸体带回去。好。前面就是将军府了，用逆气符。好，走。好奇怪的一阵风啊！混进来了，接下来就是找到杨世忠。啊，找到了，杨世忠就在那儿。将军，您回来了。呃，下去吧。是。近日天气酷热，老爷行军操练，莫要伤了身体啊。夫人有心了，最近军务繁忙。若是结束的早，我会尽早回家陪你用膳。哎，要是咱们的素素还在，我也就不会那么寂寞了。夫人，我去练功了，你早些休息。哎，老爷。嗯，他在朝我们这边看，难道暴露了？跟上去。罗师兄，我们现在怎么办？要不要跟上去？新密室，我看这杨世忠简直是在自寻死路。他，没想到这小小的暗室之下，居然隐藏着如此庞大的地宫。都跟紧了，注意警戒。这味道，如此浓烈的血腥气，看来情报说的没错，这个杨世忠果真在修炼魔道血功。十，如此多的白骨，这杨世忠是杀了多少人？还有、啊、魔器，他居然是在练魔魁。你们四人，先占据东南西北四个方位，待会儿听我口令行事，咱们同时以阵法进攻。既然来了，何必躲躲藏藏的？躲开！他是怎么发现我们的？嘿嘿嘿嘿。原来是几个乳臭未干的小鬼，鬼鬼祟祟潜入我将军府，是想找死？杨世忠，你身为守关大将，却勾结魔道，杀害百姓，祭炼血功，罪无可恕。五行圣地弟子今日必诛杀你！圣地，居然引来了圣地弟子吗？<笑>这不祥的预感是。五个洗髓镜，不错，离本将军练成血煞魔魁又近了一步。不好，他是故意引我们进来的。什么？糟了！你们今天就成为我新的祭品吧！一起射，杀！我们也，我们也。等等，先别轻举妄动。魔魁被释放了，大家小心！这，快！这力量好强啊，我们根本抵挡不住啊！这、啊，可恶！该死的，这些东西有些棘手啊！你怎么样？你没事吧？还撑得住？一
想失踪，你居然敢炼制魔魁，你死定了！尸魁，是指用特定法术将已死之人的尸体作为傀儡操纵使用，而魔魁则是用活人生计。这样制作出来的傀儡，能够保存原主的一切记忆和实力，甚至后天还能通过修炼不断变强。四头洗髓镜中期的魔魁，再加上杨世忠，而且，貌似有一头更强的魔魁还没出动。事情变得麻烦了呀！给本将军杀！师兄，现在怎么办呀？快想想办法呀！不能再这样耗下去了。你们定住，我去杀了杨世忠。擒贼先擒王，必须先断了魔魁的控制。玉器符，杀！你是几人中修为最高的吧？但想对付本将军，还差了火候。啊、陆师兄。开窍镜啊！请，请报有误。完了，居然连修为最高的卢师兄也。<笑>